Ну що, поїхали! 149 день в Канаді, 0, 9, 11, 23. Завтра буде 150-й день. Як випало, я не рахував, завтра буде якраз рівно 5 місяців, як я тут. Ну, якщо рахувати по 30 днів, само собою. Так що, така от дата. Сьогодні четвер. І так, як я говорив, тиждень в мене пролетів просто моментально. Раз, і п'ять місяців я тут. І моментально просто. Все, коли робота приємна, коли все подобається, час летить дуже швидко. Дуже швидко. І навіть на все часу не вистачає. Я зараз маю перемити ті луточки, які я приніс. Гупа роботи, маю тут прибрати. А в голові сидить в мене оце паті завтрашня вечірка. Я, якщо чесно, думав, що це буде набагато простіше. Всього то треба буде зібрати людей в кубку і всі разом поспілкуємось. Ні, тишина. Так що треба тут все організовувати самому. Ну, я не вважав, що я організатор. Я просто вирішив зібрати людей разом. Будемо бачити. Будемо бачити завтра, що з того вийде. Ну, нічого, ми вже домовились, там піца буде. На жаль, на жаль, багато хто похворів. Точно полов... ну, половина десь народу відсіялась через те, що діти хворі, ну, в основному діти хворіють більше. І є навіть старші захворіли, двоє старших захворіло. Ще одна родина то -то зовсім до того всього придумала ковід-тест зробити. Ну то то капець. Ще би на якусь віспу не знаю. Якщо б перевірити мене на ковід-тест, я б теж сказав, о, я маю ковід. Ні, 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 то все фігня. Всі мають ковід, ковід. Вакцину робили всі, всі мають той ковід, всі перехворіли. Так що половина перехворіла, не знаю, що завтра, ну, завтра буде, буде досить людей. Ой, і з тим всім забув вчора пройти англійську. Забув вчора пройти англійську, бо сидів в комп'ютері, там всі гру підраховував собі, що і як. І, коротше, вилетіло мені з голови сьогодні в обід. Я думаю, опана, не пройшов, дивлюсь все. Щочек анульований. Було там десь 150-160 днів, але вона вже мене, той додаток мене трошечки вимучив і треба міняти. Я навіть в такому знайду щось добре. <гум> навіть в такому, що втратив свій, свій цей. Ну нічого страшного. Буду надлужувати в іншому. <гум> Перехожу в лінк болео, але знову, не зразу, не зразу, потрошки. Треба закінчити завтрашній вечір. Так що, на жаль, мене англійська анулювалася. <гум> Чекаю на школу, можна йому вчителя приватного буде видно. Ой, починаємо дві хвилини. Три хвилини минуло, я тільки починаю. Прийшли, приїхав я на роботу. Знов щось я забув. Забув взяти вершки. Я вже потихеньку все звожу на роботу. Вже завіз чай, каву, цукор. Е, от так, потихеньку все звозиться. Каву. До речі, треба записати. О, у мене тут є кофепо. Це все, все записано. Колоночку візьму, GBL-ку, зараз її заряжу. Вона і так заряжена на 4 поділки, ну, нам вистачить, нам вистачить. Візьму, може, хтось захоче, хтось буде діджеєм і підключиться до неї, бо я буду бігати. Треба, щоб хтось підключився, хто буде там сидіти і музичку свою крутив. Українську. Українську музичку. Приїхав я на роботу, кинув я на... ще раз перелокати цей, цей коцик, одіяло. Е, переполукали, споєм висушив і віддав румбі, каже, румба, тримай, ти там спиш на роботі, будеш мати чим прикритись в разі чого. Ну, е, нехай буде, нехай буде у нас е, на роботі, пригодиться. Пос, посиділи ми, попили з ним кави, я щось з'їв, взяв, а, взяв, в е, мене було ще булочка така солодка якась. Коротше, поснідали, поїли. І ще подзвонив до Румби, каже, мене сьогодні не буде, я буду цілий день в іншій будівлі, бо там один вихідний, я замість нього. Ура, сам обрадувався, нема шефа, нема шефа, будемо це і будемо гуляти. Але він спустився вниз, набрати собі води е, з кулера. А, і, і шеф там, і якраз шефа зустрів, каже, ні, нічого собі, скинув мені смс, Роман, спускайся, бо там шеф в security room, е, в кімнаті охорони. Я, та, та добре, що, шеф та й шеф. Я, я глянув ще технічне приміщення, замерзло, скинув в телеграм, замерзло зверху, але так, як було мінус три, вода всередині циркулювала, в трубах не замерзла. Тільки зверху, це 
що вода нападала, замерзла. Нормально. Воно відмерзне, зараз ще тепло, плюс 10 в день. Дуже тепло. Тож все розтане. Я вернувся назад, взяли ми кілька заявок, там була фігня. Три заявки в Tower B, і десь чотири в Tower A, але дрібниці. Fire detector, поміняти батарейку, двері поремонтувати, в одного, в одного забилась пралка, вже поганий запах аж був, в нього так забився фільтр, аж поганий запах був. Ну, блін. Почистили, почистили ми все, поробили все і вирішили йти малювати оце таунтхаус двоповерховий, бо вже ж паклівка висохла, то що я вчора підшпаклював і ми пішли туди. Але я казав, фарби не вистачає. Ні-ні-ні, у нас є фарби повно, а фік там. У нас от пів відра, ну менше. І ми пішли. Ми пішли, Румба каже, я кажу, ну йде фарба. У, нема? Здивувався. А він завжди ліпане, щось не подумає. Ну дитина, діти так роблять, як він. Ну не всі, звісно, діти деякі розумніші від Румби. <гум> не, не, не буду наговорювати. Але ну, веде він себе ну, ідентично. Є, є ще тип людей, які спеціально говорять дурниці, щоб і співбесідник виглядав розумніше. Але я навпаки кажу, якщо ти говориш дурниці, то не я виглядаю розумніше, то ти виглядаєш тупішим. Не роби так. А Румба валить як танк, він, він навіть не думає. Коротше, е, отаке, от взялись ми малювати, я взяв шліфувати це все. Я даю паперовий споч, я бачу, де треба підшліфувати, все підшліфував довго. Е, о, якраз добре, що згадалось. Подзвонив до мене Олексій, він ж то працює на мовінгу, і в нього там класне ліжко двохповерхове. І шкода йому викидати, і йому не треба, не мають з дружиною... З, з дівчиною нормальне і цей. Дзвонить, може, хтось з моїх знайомих. А я знаю, блін, Андрюха Тамада е, потребує. І цей. Зразу подзвонив йому. Вони там е, скинув номер, щоб не було поломано телефону. Вони домовилися і вже ліжко знайшло слов, свого власника. Так що, класно. Ще одне, ну, до, згадалось. Поки я малював, малював, я взявся вже малювати кімнату, пише мені один підписник. Е, зараз, як він... Коротше, не буду казати, як він підписаний, пише мені повідомлення, дивиться моє відео. І йому просто цікаво, куди краще приїхати, Калгарі чи Едмонтон? Але він же вирішив, Альберта. І, ну що, я йому розказав те, що знаю. Калгарі я вибрав через красоту, мені подобається іменно його місце знаходження, біля гір, локація, гарне місто. І мені подобається, що тут багато людей. Дуже живе місто. Кажуть, в Канаді немає людей, виходиш пусто. Ні, тут повно людей. Калгарі дорожче. Я думаю, що він подивиться це відео. І Калгарі дорожче від Едмонтона, але тут просто більше людей. Мені подобається, що воно трошки живіше. Хоч я інтроверт і я люблю сидіти вдома, закрити собі, робити те, що мені подобається, або якщо я десь йду, робити те, що мені подобається. Мені все одно. Але для масовки воно приємніше, коли люди ходять по вулиці. Тож за Едмонтон я не можу сказати багато. Я дивився перед тим, як вибирати місто, дуже багато і Торонто, і Едмонтон, і Ванкувер, всі міста так прирівняв. Але око мені впало на, Торо... на Калгарі, і все, всі решта міста мені відпали, я не можу за них нічого сказати доброго. І якраз е... Е... блогер, канадський Марк, дуже хороша людина, я його не раз згадую, підписатись на нього обов'язково, канадський Марк, він живе в Едмонтоні. І зняв сьогодні відео його е, витрати в Канаді. Його витрати на все. На інтернет, на скільки він платить кредит, на, на машину. І, коротше, йому десь накапало 4 тисячі доларів в місяць. Витрат в Едмонтоні. Ну, якщо рахувати в Калгарі, то буде 5 тисяч. Якщо порівняти приблизно, в Едмонтоні буде 4 зараз, в Калгарі 5. На ті самі ресурси. Хоч інтернет в нього теж 60 доларів і 55 гігабайт, такий як в мене. Ну, це мається на увазі на сім'ю. Він з дружиною і за дітей не знаю, чи він має, але це на, на сім'ю. На пару, то треба заробляти хоча б з 8, 8 тисяч доларів в місяць. По 4 кожному. Ну, щоб бути в плюсі, щоб ще трохи пожити. Дуже гарне відео, дуже він зняв класне відео. Я вже його не знайду, хоча знайду і прикріплю нижче. 
Там якраз він гарно, він дуже багато води, дуже багато води, половина відео треба перемотати, щоб дійти до, до цього, але я подивився. І скинув якраз цьому хлопцеві, нехай він подивиться, порівняє, бо в того канадського марка, в нього реально і порівняння міст, і порівняння ціни, і він був в Калгарі, знімав блог. Так що з ним точно можна домовитись. Ну і я кажу, якщо для легкого старту в Едмонтоні більше роботи, дешевші ціни на житло, але я вибрав Калгарі. Тож, в списку в мене цього нема, але я пригадав. Е, закінчилась фарба. Закінчилась фарба, і ми пішли на четвертий поверх. Я кажу, я йду мити інструмент вниз, а ти зустрінемося на четвертому поверсі, бо в нього інструменти з Tower A. І я дивлюсь, він, а він свій, свій, свій візочок залишив там, взяв тільки інструменти і бігом полетів. Я поки прийшов на четвертий, він вже доїв. Що він, він дуже скоро їсть, моментально. Він же доїв, і я тільки прийшов, дзвонить шеф. Він каже, опа, шеф дзвонить, і настрашився, як в школі, блін. Каже, я йду, поміняю там батарейку в Tower B, ми не поміняли ще. І якраз подзвоню, ніби ми працюємо. Добре, добре, йди. І він побіг. Побіг, вернувся, я собі поїв, він собі поспав. Але поки я їв, я собі взяв, підготовлював ці, ці радіаторні решітки. Він каже, ні-ні-ні, мені мене переконує, Роман, та нам за то не заплатять, ми маємо годину перерви, там 9 годин робимо, а платять нам за 8, година перерви. Тобі, я кажу так, я вже поїв, я собі зараз попиваю кави з солодким і включив собі YouTube на телефоні, що, а, англійську включив. Дуже класний англійський блогер, ну, вчить, вчить англійську там деякі слова, зі Львова. Зі Львова чувак, мені подобається, приємно розказує, я колись питався за його курси, коли ще був в Україні. І цей. І включив собі цю штучку і дивлюсь, дивлюсь англійську і складаю іменно ці радіаторні, підготовлюю решітки. А румба вирубався, спить як дитина. Я його навіть не буду, нехай собі спить, ми не спішимо, у нас і так фарба закінчилась. Приходить Алекс, стукнули двері. А Румба так спить, я взяв пляшку, вже, вже думав в нього кидати. Думаю, зараз шаф прийшов, а Румба, я йому поставив крісло в такому куточку, там де темно. І не видно, я думав вже кидати, десь опа, проснувся. Добре, добре. А то прийшов Алекс і сів біля нас, теж не мав що робити. Сів біля нас і почав теж гайки крутити. Я скинув, я зняв на відео, як Алекс крутить. Скинув, скинув телеграм, покажу. Як Алекс крутить, Румба крутить і гайки, ну і я кручу гайки. І скинув Чаку, нашому шефу. А шеф мені відписує, як Санта і його ельфи підготовлюють подарунки. Ну так і виглядало. Алекс як Санта і два ельфа. Водичка з спортзалу. Смакота. Смакота. Тож ми підготовили ці штучки. Довго ми то крутили, ми накрутили 100, 100 штучок, 100 радіаторних решіток, бо ми вже маємо запланований візит на два поверха. 14 квартир. 14 квартир, ну ясно, що одні більші, другі менші. В деяких квартирах 10 становити, в деяких 4. Але то таке. Крутим-крутим шеф подзвонив, каже, треба забрати пральну машину і завести її на одну із інших будівель. Добре, ми скоренько пішли в мінівен, сіли, поки йшли в мінівен, я зайшов ще до нашого шефа. Алі, ще, ну, ще один шеф, який завідує іменно персоналом, клієнтами, клієнтською базою. Каже, там в одній квартирі треба штору причепити. Я кажу, блін, ми би причепили, але то пів години займе, ми зараз маємо їхати за пралкою. Він каже, Ну, питається, скільки ми будемо? Я не знаю, кажу, до, до години часу. Добре, він подзвонив і, і сказав, за годину. Але ми затрималися, туди поїхали, поки заїхали туди, поки затягнули ту пралку, і воно затягнулося, і вже було за 20. Що? За 25. І ми вертаємося, він дзвонить, де ви є? Я кажу, ну, там ми тільки вертаємося. Попросив хоча б зайти до неї. Подивитися, що це таке. Я зайшов, подивився, сам карніз, він е, еластичний. І він буде йти попри стіну, такими, ну, можна і хвильками зробити. Ну, він буде йти так і під кутом закривати вікна. Бо він вчора просив, щоб ми пішли встановили, я приходжу, дивлюсь, а воно кріпиться до стелі. 
Я кажу до неї, так ми не можемо до стелі кріпити. Тут така стеля, що її потім не відреставруєш. Треба там пальчиком кожну дірочку шпаклювати, та то фігня повна. Їх тим більше біля вікна бетон. Там гіпсокартон приклеєний до бетона, а не на шурупах, що там пустота. І там незручно то все робити. Буде погано багато, по цей стіни нам набагато легше вишпаклювати. Що там пишеться? А, ні. Я вже думав, в групі щось пишуть. Ні, група мовчить, як риби, як риби, будемо бачити. Будемо бачити, що буде завтра. А сьогодні вже нормальна штора, але ми їй пояснили, Руба теж прийшов зі мною, ми їй пояснили, що будемо в понеділок. Я кажу, ну то півгодинки роботи. Я кажу, Румба, зробимо. Ні, ми в понеділок маємо купу роботи, може вівторок. Коротше, я піду то сам зроблю, якщо треба буде. От так. О... І що? Все? Хватить? Хватить на сьогодні. 15 хвилин я зараз йду, перемию, зроблю порядок на кухні. Зберу всі речі, які маю завтра забрати. І першим ділом я що? Я візьму ще прання. Завтра зранку заїду на роботу, завезу це все, завезу, закину прання в пралку. І поїду на сервіс. Поїду на сервіс, бо в мене знову мивачка забилась, чи ще якась фігня, коротше, не псикає вода. Дивно. Моторчик ніби працює, треба прочистити. Але я поїду туди, вони завтра працюють, завтра лонг вікенд. Нам пощастило, бо всіх він в понеділок, а нам перенесли на п'ятницю. І якраз в п'ятницю я подзвонив вже до них, вони працюють. В понеділок вони, напевно, будуть вихідні. Вот. І зайду на секунд. Дзвонив я до Олі, не знаю, чи вона завтра йде на роботу. Якби їхала, я б її завіз. Але мовчить. Поза зоною я подзвоню ще, може, до Артема. Румбі давав флешку ось цю з фільмами. І він її загубив, він все губить вдома. Не знаю де. Е, ну, в нього в машині бардак страшний. Все, ну, дитина мала, але він її не, не прибирає і не, не дивиться, щоб там не, не бруднили. Йому все одно. І оцю флешечку загубив, він купив другу на 64 гігабайта. Дає мені ні, кажу, мені не треба твоєї флешки, в мене, в мене ще флешок хватає. І він знайшов цю. Я йому записав знову король Артур, записав спеціальні програми. Я думаю, що йому вже все запуститься. Все, на сьогодні хватить. До завтра. Завтра буде цікаве відео після, після паті.